至六年前，地下生母死于御花园内，死法和本案一模一样。当时流言四起，甚至传到了民间。你猜百姓怎么流传的？我怎么知道？妖物作祟。什么？妖物作祟？一旦流言传出。陛下的威严将不复存在，这样，凶手的目的就达到了。我明白了，皇上之所以将乔相满门下狱，是为了抹平流言，让你来杀我，也是想将罪名推到我身上，拒绝加入皇家，而将传旨内奸杀害，这个理由再恰当不过了。我说的对吗？纸是永远包不住火的，就算我当了这个替死鬼，流言。真的能被抹平？那你想怎么样？这起案件绝非妖物作祟。我已经知道凶手是如何做到这一切的。司长，司长，司长，快放我下来！司长，看来和我们推断的一样。案发当夜的情形应该是这样的：凶手将涂满荧光粉的尸体拉到树上，待婢女发现时，又迅速将尸体转移到湖上。司长，我要坚持住啊！尸体之所以可以在水面上漂浮，进而沉到水底，是用了冰。浮秋海的尸体浑身散发冰凉，似乎是从阴间赶来一般。凶手将尸体放在冰面上，冰顺着水面滑出去，尸体就沉了下去。这也就是为何尸体打捞上来时会异常冰凉。可是凶手是怎么让冰在湖面上飘动的？此刻正值夏末，昼夜温差大，容易产生风。凶手正是利用了风向，才实现了这一点。都是书上看到的。那婢女听到凄厉的叫声是怎么回事？人在极度恐惧之下是会产生幻觉的。可惜知道作案手法也没有留，这凶手行事十分谨慎，没有留下任何线索。这冰，不就是线索吗？嗯。去年冬短，产冰极少，这冰只有皇宫和秘行司才有。而皇宫用兵记录十分详细。你的意思是？杀了他们！快带石棒走！我先帮你处理伤口，否则会感染的。啊！乔相讳疾忌医，你作为他呢，为何会懂医术？乔青青，你这几天的怪异举动，不由得让我怀疑，你到底是不是真的乔青青？今晚不回密星寺。那回呢？客栈。客客栈。客客栈。开房。青青。
我不是这么想的。如果他就是那个穿越者，那就在客栈，让你原形毕露。小二，来两间客房。啊，那那个有客栈，我去看看有没有客房啊。我要跟你说，要两间客房的话，你就说只剩一间房了，行吗？开什么玩笑！我们这间客栈可是京城最大的，怎么会剩一间呢？啊不好意思啊，我们这儿现在只剩一间客房了。哦，是吗？啊，对，要不二位往里边请。嗯。<笑>想杀我，晚上又救我，你是故意的。我在街上看到你的伤口时，发现你的伤口并不严重，而且你中箭的时候还刻意避开了要害，目的就是为了找出幕后之人吧。戏台已经搭好，就等着好戏上演。茶味。